সে গতকাল কালিমা পরে মুসলমান হয়েছে আজকে সে আমার কালিমা ফিরত দিয়া যায় সে মুরতাদ হয়ে গেল যে মাত্র মুরতাদ হয়ে গেছে বন্ধু দুইটা কথা বলছিল এক নম্বর কালিমা ফিরত দিয়া আসবে মনে আসেনি আপনাদের আল্লাহ আকবর কালিমাটা ফিরত দিয়া দিল মুরতাদ হয়ে গেছে फिर पथे नबीर सुंदर चेहरा कथा गण ठीक हिना कैमन कथा निजे विवेक बाधा दे मुख दुटुटे मध्य स्थले तु तु नहीं तुतु गुला खाया फलाय बंधु बंधुत्व ठीक है রাখতে গেলে মোহাম্মদের সুন্দর চেহারা তুতু দিতেই হবে অন্যথায় বন্ধু আমাকে বন্ধু বলে বিশ্বাস করবে না আমাকে গ্রহণ করবে না আরেকবার তুতু মুখের মধ্যে আনে যেই মাত্র चारिमार दुश्मन যে মোহাম্মদ হইল আমাদের প্রতিমার দুশ্মন লাত মানাত উজ্জাত মূর্তির দুশ্মন যে মোহাম্মদ এই দুনিয়াতে আইসা আমাদের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দিয়েছে আমাদের মধ্যে আমরা সবাই মূর্তি পূজা করতাম আর আজকে মোহাম্মদ আইসা বলে মূর্তি পূজা করা যাবে না আমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দিয়েছে যেই মোহাম্মদ আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলে এক নাম্বারে দুশ্মন মোহাম্মদ এই দুশ্মনকে আজকে বন্ধু প্রধান অতিথি বানাইলো এটা কেমন কথা আল্লাহ আকবর মনে মনে আশ্চর্যের বিষয় এটা সাক্ষামটা কি করলো প্রধান দুশ্মনকে আজকে তুমি দুশ্মন বানাইলা मन मन कोधान अतिथि कबर ने मोहम्मद खबर दीब ना प्रतिज्ञा 
নবী বলেন ঠিক আছে যাও নবী এবার তার বাসায় গেল গিয়া বলে হে উকবাই নাবি মহিদ তুমি একটা দস্ত্র খান আমারে দাও नबीजी दुटी हाथ मुबारक परिष्कार कर लो कथा गुला मनोज दिए सहकार बुजते নবী দুই দুইটা হাত মোবারক পরিষ্কার করলেন হাত দোয়া শেষ প্লেট আনা হয়েছে এই প্লেট গুলো আপনার পরিষ্কার প্লেট প্লেট ও পরিষ্কার খাবার সুস্বাদু নবীজির হাত মোবারক পরিষ্কার করার পরে এইবারে যখন এই প্লেটের মধ্যে খাবার দেওয়া হয়েছে এখন নবীজি খাবে আর কোনো বাধা নাই নবী খাবারটা খাবেন আর কোনো বাধা নাই বন্ধুরা আমার নবী হাটটা খাবারের মধ্যে দিয়া এক পর্যায়ে বলে হে বন্ধু উবাইবনে উকবাইবনে আবি মহিদ তুমি শোনো তুমি আমাকে দাওয়াত দিয়েছো আমি তোমার দাওয়াতটা গ্রহণ করেছি আমি তোমার বাসায় আসছি হাতও পরিষ্কার প্লেটও পরিষ্কার খাবার সুস্বাদু এখন খাব তবে তুমি একটা কথা শোনো আমি তোমার খাবার খাবো না পেশ লাগছে নি खबर चले जीवन सुनजरे तक प्रवेश कर लो खबर खाइल ना मुसलमान कथा कौन कार बारित 
মুসলমানের বাড়িতে নবী খাবারটা খাইয়া পেট বইরা খাবার খাইয়া চলে আসলো এইবারে চলে আসার পরে তো এখন তো তাদেরকে খাবার দিতে হয় কথা গন ঠিক না কানের মধ্যে গেছে সে কো আশ্চর্যের বিষয় আমার বন্ধু মোহাম্মদ কে দাওয়াত দিয়েছে এমন কি তার কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেছে যাক এখন আর প্রতিবাদটা করব না করলে তো পেটে খাবার যাব না ফেটটার ঘরে ফেট কথা গন ঠিক আগে খায়া লই এর পরে প্রতিবাদ গগা পর্যন্ত খাবার গুলা খাইল গগা পর্যন্ত খাবার খাইয়া এইবারে প্রশ্ন করে দুস্ত আমার কানে একটা আওয়াজ আসছে বলে কি আওয়াজ আমি শুনছি তোমার প্রধান মোদিটি তোমার খাবার খায় না শর্ত দিয়েছে কালিমা পড়লে খাবারটা খাবে এই জন্য তুমি নাকি তার কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেছো আমি কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেছি তুমি তো কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেছো আব্দুল্লা ছেলে মোহাম্মদ যেরকম ভাবে আমাদের মূর্তি কে লাঞ্ছিত করেছে আমাদের বাপ দাদা ধর্মের উপরে সুন কালি দিয়েছে তুমিও কালিমা পরে তুমিও তো আমাদের মূর্তির উপরে লাল কালি দিয়েছো সুন কালি দিয়েছো তুমি আজ থেকে আমার দলের না যাও তুমি মোহাম্মদের দলের আমরা তোমার দলের না একটা কথা শোনো তোমার সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল ছোট কাল থেকে বন্ধুত্ব কিশোর কিশোর অবস্থায় থাকার পর থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত যত বন্ধুত্ব ছিল সমস্ত বন্ধুত্ব আমি ক্যাটআপ করে দিয়ে দিলাম তোমার সাথে আমার আর কোনো সম্পর্ক নাই এখন আমি চলে যাচ্ছি নবীজি খাবার খাইয়া বাসায় চলে আসছে ওই দিক দিয়ে বন্ধুরা আমার উপায় নে খাল সে একটা জমা তৈয়ার করলো একটা ফাটি কয়া তৈয়ার করলো করে উপায় ডাবি মহিতের বিরুদ্ধে অনেক কথা শুরু করছে এমন কি তার উপর নির্যাতন করার মতন হয়ে গেছে আল্লাহ আকবর এক পর্যায়ে বলতে আছে মোহাম্মদ যেমন আমাদের দুশ্মন তুমিও তো এক নাম্বারে দুশ্মন হয়ে গেছো যা তোমার সাথে আমার আর কোনো সম্পর্ক নাই সমস্ত বন্ধুত্ব গুলা কেটাপ করে দিয়ে দিলাম বন্ধুরা আমার কেটাপ করে দেওয়ার পরে এক পর্যায়ে উঠবাই ডাবি মহিত বলে দুস্ত তুমি শোনো তুমি আমার ছোট কালের বন্ধু তুমি আমার যৌবন কালের বন্ধু তোমার সাথে বন্ধুত্ব আমি কেটাপ করতে পারবো না তোমাকে আমি চাটতে পারবো না প্রয়োজনে মোহাম্মদের কালিমা মোহাম্মদের কাছে ফিরত দিয়া দিব যখন শুনছে মোহাম্মদের কালিমা ফিরত দিয়া দিব উভয় খালফ কর না তো হে আমার ফিস সব বালা করি মানছে কি কথা কোন ঠিক না এই যুবক ছেলে না তোমরা অনেকেই যুব তোমাদেরকে একটা কথা আমি বইলে যাই অথবা ছেলেকে বন্ধু বানাও আমরা অনেক যুবক ছেলেরা সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান তার বাবা নাম দাম অনেক তার গোষ্ঠীর নাম দাম অনেক কিন্তু খারাপ একটা বন্ধুর সঙ্গ পাইয়া এই ছেলেটা যে মদ খায় এই ছেলেটা গাঞ্জা খায় এই ছেলেটা ইয়াবুর খায় ইয়াবা খায় এই ছেলেটা জীবন নষ্ট করে দিয়েছে এই রকম ইতিহাস একটা না হাজার কথা কন হাজার হাজার ইতিহাস আছে এই জন্য লেখা রাখবা তুমি যদি কোন মদ ফুর ছেলেকে বন্ধু বানাও 
তাহলে এই মক্ষুর বন্ধু তোমাকে একদিন না একদিন হলেও তোমার একটু মদ খাওয়ায় ছাড়ব আরো জোরে কোন আরো জোরে বলে মদ খাওয়ায় ছাড়ব আর তুমি যদি কোন নামাজের বন্ধু বানাও কোন আল্লাহ ওয়ালা মানুষকে যদি বন্ধু বানাও এই কথা লিখে রাখো এই নামাজি বন্ধু তোমারে একদিন না একদিন হলেও হাতে তাই না দইরা মসজিদ দুনিয়া দুই রাকাত নামাজ ফরায়া ছাড়ব কথা কোন ঠিক না এই জন্য বন্ধু বানাইতে গিয়া একটু চিন্তা ফিকির করার দরকার আছে না নাই জোরে বলেন আছে নাই বন্ধু বানাইছে কারে উবাই ইবনে খালফ ইসলামের বড় दुश्मन তারে বন্ধু বানাইছে কো তুমি যে তোমার বন্ধু বানাইছো আর আমার বন্ধুত্ব টিকে রাখতে চাও তাহলে তোমারে দুইটা ট্যাবলেট দিব আমি দুইটা পরামর্শ কিটা এক নাম্বার হইল আগামী কাল সকাল মুহাম্মদ সুলাইমানের বাড়ি যাইবা দিয়া তার কালিমাটা প্রথমত তার কালিমা তার কাছে ফিরত দি আইবা একটু আস্তে কো নাউজুবিল্লাহ না মহিলারা শুনলে লিবো যে আল্লাহ আমরা তাই না নাউজুবিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ক জুরি কো নাউজুবিল্লাহ এক নাম্বার কালিমাটা ফিরত দি আইবা নাউজুবিল্লাহ বলে चेहरा ট্যাবলেট কইরা কথা কোন কইরা দুই ট্যাবলেট দিছে বন্ধুর কথা শুই না সকালে গেছে নবীর বাসায় নবী জি তারে দেখা এত খুশি এত আনন্দ কারণ নব মুসলমান সে আমার اخلاق চরিত্র দেখা আমার কালিমা পড়ে সে মুসলমান হয়ে গেছে সে আমাকে সম্মান করে তার বাসায় নিয়ে দাওয়াত খাওয়াইলো আমি আবদার করছি কালিমা না পড়লে আমি তোমার খাবার খাবো না সে কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেছে অতএব আজকে সে আজকে আমার বাসায় আসে সামাজিকতা হইল হাই খাইলে খাওয়াইতে হয় এটা হইল সামাজিকতা কথা কোন ঠিক না খাইলে কি করন লাগে খাওয়ান লাগে নতুন বাজার আপনার এক বন্ধু রে ভাইয়া বন্ধু আপনারে খাওয়াইছে সা খাওয়াইলো কফি খাওয়াইলো ফান এখন সকালও খাইলে বিকালও খাইলে তিন চার দিন এক লাগাতার বন্ধুই আপনার বিল দিল সপ্তাহ খাওয়াইলো তো আপনার কি তো একটু বিবেকে ধরে না তার একটু সাবান খাওয়াইতেন কথা কয় না জোরে বলে কিন্তু আমাদের অভ্যাস হইল কেউ যদি বিদেশ থেকে আয় হেরে ফান ফুটি দিয়া শুধু গ্যাস আর গ্যাস গ্যাস দিতে দিতে ফুলাইতে ফুলাইতে হেরে খাইয়া খুইয়া সুবহান আল্লাহ ফালুদা ইতা খাইতে খাইতে এক টি হাই হাজার টাকা বিল নিজের ফকরে হাত দে না শুধু বন্ধুর ফকরে দিকে তাকায় দেখে এটা সামাজিকতা না কথা কোন ঠিক না সামাজিকতা হইল খাইলে খাওয়াইতে হয় এই মানে বিশ্ব নবী রহমাতুল লিল আলামিন पानी सारा गोर मध्य मेहमानदारी कर 
আসিনি এইবারে নবীজি আমি তোমার বাসায় আসছি খাবার খাওয়ার জন্য আসি নাই আমি আসছি একটা কথা বলার জন্য নবীজি বলেন কি কথা এক গ্লাস পানি নিয়ে নবীজি আসছেন খাবার খাওয়ার জন্য আসি নাই আসছি একটা কথা বলার জন্য আসছি নবী বলেন কি কথা কথা হলো তোমাকে কেন আমি দাওয়াত করলাম তুমি আমার বাসায় গেছো খাবার খাও না সত্য দিয়েছো কালিমা পড়লে খাবার খাবে আমি তোমার সুন্দর চার আনোয়ারের দিকে তাকাইয়া আমি কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলাম কেন আমি কালিমা পরে মুসলমান হয়েছি প্রয়োজনে তোমার কালিমা আমি ফিরত দিয়া দিব তারপর আমি বন্ধুত্ব নষ্ট করতে চাই না ও মোহাম্মদ তোমার কালিমা আমি পড়ছিলাম নেও নেও এই নেও তোমার কালিমা চিৎকার দেব मुसलमान आजके से कलिमा फिर दिया जाए मुरतद हो गल जे मात्र मुरतद हो गए बंधु दुईटा कथा बोल एक नम्बर कलिमा फिर दिया आस मन आसान বন্ধু আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করবে না দুই নম্বর কাজটা হইল আসার পথে কালিমা ফিরত দিয়া আসার পথে নবীর সুন্দর চেহারাতে একটা তু তু দিয়ে আসবে কথা গন ঠিক না বন্ধুরা আমার এক পর্যায়ে বন্ধুর কথা পালন করতে গিয়া আল্লাহ আকবর তাকায় নবীর সুন্দর চেহারার দিকে তাকায় তাকায় তার বিবেকের মধ্যে বাধা দেয় এত সুন্দর চেহারা এটা তো তুতুর চেহারা না এত সুন্দর চেহারা তা আমি তু তু দিব এটা কেমন কথা নিজের বিবেকে বাধা দেয় মুখ দুই 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 টুটের মধ্যস্থলে তু তু নিয়ে আসে আরেকবার সে নিজে এ তু তুগুলা খায়া ফালায় আরেকবার কো না বন্ধু হ্যাঁ বন্ধুত্ব ঠিকা রাখতে গেলে মোহাম্মদের সুন্দর চেহারা তু তু দিতেই হবে অন্যথায় বন্ধু আমাকে বন্ধু বলে বিশ্বাস করবে না আমাকে গ্রহণ করবে না আরেকবার তু তু মুখের মধ্যে আনে যেই মাত্র সে তার মুখ থেকে বাইর হয়েছে ঠিক আল্লাহ তালা করছে কি নবীর চেহারা এবং তার চেহারা এ দুই জনের চেহারার মধ্যস্থলে শূন্য আকাশে তার এই তুতুকে আল্লাহ আটক করছেন এই ক্ষমতা আছে না নাই আল্লাহর এই ক্ষমতা আছে না শূন্য আকাশের মধ্যে তুতুকে আল্লাহ আটক করছে তুতুকে আটক কইয়া আল্লাহ তালা এই তুতুকে আগুনের কয়লা বানায় আগে তাকাই তো স্বাভাবিক ভাবে এখন সব উল্টা কথা বুঝেন না 
চেহারা বুঝে সাই হই তখন সে আফসোস করে একটা চিৎকার দিয়েছে কথা বুঝেন নাই আফসোস করে একটা চিৎকার দিয়েছিল এই চিৎকারকে আল্লাহ তাআলা এই কোরআনুল কারীমের সূরাতুল ফুরকানের 27 নম্বর আয়াত বানায়া আল্লাহ তাআলা নাজিল করে দিয়েছেন চিৎকার দিবেন সুবহানাল্লাহ মুফাসসিরিন کرام বলেন যদিও এই আয়াত থা উকবা ইবনে আবি মুঈতের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে তবে হুকুম হলো সমস্ত এই পৃথিবীর সৃষ্টির পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত makhlukat দুনিয়াতে আসবে এবং যত makhluk দুনিয়াতে আসবে এরা যদি কেউ নবী রাসূলদের সাথে বিয়াদবি করে উকবা ইবনে আবি মুঈতের যে অবস্থা হয়েছিল তাদেরও একই অবস্থা হবে তখন সে আফসোস করে কি বলছিল আল্লাহ বলে বলবো আয়াতটা কথা কর বলবো আল্লাহ বলে লাইতানি লামাতাখিজ ফুলানান খালিলা লাকাদ আযাল্লানি আলিজ জিকরি বাআদা ইজ জাআনি ওয়া কানা শাইতানু লিল ইনসানি খাজুলা मुसलमान जान्नि बेहस्ती कथा गण ठीक हिना नबीर कलिमा पड़ले की है कथा बोलें ठीक हिना মান কালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ফাদা খালাল জান্নাহ নবী বলেন কেউ যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে ফাদা খালাল জান্নাহ সে অবশ্যই অবশ্যই একদিন না একদিন জান্নাতের मेहमान হয়ে যাবে যদি কোন সুবহানাল্লাহ তখন সে আফসোস করে বলছিল ইয়া ওয়াইলা তা হায় আফসোস আমি তো মুহাম্মাদের কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলাম আমি আগে ছিলাম জাহান নামে নবীর কালিমা পরে আমি হয়ে গিয়েছিলাম জান্নাতি কিন্তু কেন আমার বন্ধুদের কথা আমি শুনলাম বন্ধুর কথা শুনি না নবীর সাথে আমি বিয়াদবি করলাম বন্ধু বলছে কালিমা ফিরত দেওয়ার জন্য বন্ধুর কথা পালন করতে গিয়ে কালিমা ফিরত দিছি বন্ধু বলছে নবীর সুন্দর চেহারাতে তু তু দেওয়ার জন্য আজকে আমি তু खाली তাকে যদি আমি বন্ধু না বানাইতাম তাহলে আমি হয়ে গিয়েছিলাম চির জান্নাতি বেহস্তি কথা গণ ঠিক না বন্ধুর কথা পালন করার কারণে আজকে আমার চেহারার এই অবস্থা আল্লাহ বলেন নবীর সাথে বিয়াদবি করার দুনিয়া শাস্তি হলো তার চেহারা বিকৃত হয়ে যাওয়া পরকালে আরেকটা শাস্তি আছে শাস্তি যা কি আল্লাহু আকবার এর আগের আয়াতে আল্লাহ বলেন সেই যে দিন মারা যাবে মৃত্যুর পর থেকে নিয়া কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকদিন তার নিজের হাতটাকে আল্লাহ বানায় দিবে আল্লাহু আকবার হাতের এই আঙ্গুল দিকে নিয়া নিজে নিজে নিজের দাঁত দিয়া চাবাইবো চাবায় চাবায় কোনি পর্যন্ত সাবায় খাইব এরপর আল্লাহ হাত বানায়া দিবে এরপর নিজের দাঁত দিয়া নিজের দাঁত দিয়ে হাতকে চাবায় চাবায় খাবে কোনি পর্যন্ত চাবায় খাবে এরপর আল্লাহ হাতটা বানায়া দিবে আল্লাহ বলে নবীর সাথে বিয়াদবি করার পরকালীন শাস্তি হলো নিজের দাঁত দিয়া নিজের ডান হাতকে চাবায় চাবায় খাওয়া বন্ধুরা আমার যারা নবীর সাথে বিয়াদবি করে আল্লাহু আকবার এদের কিন্তু এই অবস্থা হয় নবী এখন দুনিয়াতে নাই কিন্তু নবীর ওয়ারিজ যারা এরা হলো ওলামায়ে کرام ওলামায়ে کرامের সাথে যারাই বিয়াদবি করবে আল্লাহ আকবার এদের দেখবেন তুমি দুনিয়ার অবস্থা ভালো হবে না কথা গণ ঠিক কিনা বাংলাদেশের এক বাঙালি বাংলাদেশের এক পাবলিক বাম রাজনীতি করত কিছুদিন আগে তার নাম মঈনউদ্দিন খান বাদল এই মঈনউদ্দিন খান বাদল আলেমদেরকে কুত্তার বাচ্চা বলে গালি দিয়েছিল চিৎকার দিবেন নাউজুবিল্লাহ 
আলেমদেরকে কুত্তার বাচ্চা বলে গালি দিয়েছে আল্লাহ মাশা আহমদ সুমি দামাত বরকাত হুম বাংলাদেশ সমস্ত হক্কানি ওলামাই کرام ফতোয়া দিয়েছে যে তার জানাজা আল নামাজ কেউ পড়তে পারবে না বাংলাদেশের কোন হক্কানি আলেম তার জানাজা আল নামাজ পড়তে পারবে না সবাই বলতেছে ঠিক আছে যে আমাদেরকে কুত্তার বাচ্চা বলে গালি দিয়েছে আমরা তার জানাজা আল নামাজ পড়ব না পরবর্তীতে দেখা গেছে কি ওই পাকিস্তানের এক পাবলিক আইসা এই কিছু কিছু কয়েকদিন আগে পাকিস্তানের এক পাবলিক আইছে হে তু তাত নাই দাড়ি এ তার জানাজার নামাজ পড়ায়া দিছে অথচ রাজনীতির जिंदगीতে সে পাকিস্তান কি যত গালিগালাজ করলো পাকিস্তানের বিরোধিতা যা করলো করতে 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 শেষ কিন্তু মৃত্যুর পরে দেখা যায় তার জানাজার নামাজ পাকিস্তানি মানুষই পড়াইতে হয়েছে একটা কথা আছে যাকে নিন্দে তাকে ফিন্দে কথা কোন ঠিক না অতএব আলেমদেরকে গালি দিও না আলেমদেরকে গালি দিও না আলেম রাহুল নবীর ওয়ারিস বাংলাদেশে আরেকটা বেয়াদব বের হয়েছে আপনারা যারা ইন্টারনেট এর সাথে সম্পৃক্ত আছেন আপনারা দেখবেন হাসানুর রহমান হুসাইনি এক বক্তার নামে বেদাতি বক্তা বাংলাদেশের সমস্ত আলেমদেরকে খোলা মাঠের মধ্যে গালিগালাজ করতে আছে আল্লামা শাহ মুসুইকে গালি দেয় বাবু নবীর নবীকে গালি দেয় समस्या समस्या বাংলাদেশের সমস্ত ওলামাই কেন যদি স্ট্রাইক করে ফেলায় একটা বেদ তোদের জানা জানা নামাজ বাংলা জমিন হবে না কথা কোন ঠিক কিনা জানাজার নামাজ পড়তে গেলে আলেমের প্রয়োজন তুমি যেই দলই করো না কেন আওয়ামী লীগ করো বিএনপি করো আর যেই দলই করো না কেন আলেম ছাড়া কোনো উপায় নাই কথা কোন ঠিক কিনা আলেমের দরকার আছেনি কথা কোন দরকার আছেনি আর না হয় আলেম যদি না থাকে হক্কানি ওলামে کرام যদি বাংলা জমিন না থাকে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে আর জানোয়ারের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না কথা কোন ঠিক কিনা মানুষদেরকে জানোয়ার বানায়া দিবে এত হক্কানি আলেম থাকার পরেও তো আজকে আমাদের ঈমানটা টিকা রাখতে বড় কষ্ট হয় কথা কোন ঠিক কিনা আমাদের ঈমান নষ্ট করার জন্য বাইরে সে কাজী আলী আছে না নাই কথা কোন আসেনি হাই রে হাই আমি এক ফ্যামিলিত বিয়ে করছি বুঝন না আমার ওই সাসা সাসা শ্বশুরের ছেলে এ কাইদানি কি আসুন গলি গা এ কিটা কাইদানি এই বাংলাদেশে মানে বানিয়া সঙ্গের ওলামাই کرام আল্লাহ বড় হুজুর উনাদের কি অনেক জানা যন্ত্রণা দিয়া কয়েক বছর আগে এক বই লেখছে বিয়াদব চিৎকার বসির করে ওই বই লেখছে লেখার পরে বানিয়া সঙ্গের সর্বস্তরে তাওহীদ দিতে প্রতিবাদ করলো এমন কি তার বাবা তাকে তিত্রহুদি করলো দেশ সেই রা বিয়াদব গেছে গিয়ে কাদিয়ানি ভুরি বিয়া কইলে তার বাচ্চা কাচ্চা হইছে অনেক বছর 16 বছর পরে সে আরেকবার তার বাইরে দর্ছে দইরা বর্ষে বলছে যে যে কাদিয়ানিরা কোরআন শরীফের অনেক আয়াত কে অস্বীকার করে জিহাদ কে অস্বীকার করে অনেক কিছু অস্বীকার করে ওতে আমি কাদিয়ানি থাকতে চাই না আমি একবার নতুন করে কালিমা পড়ে মুসলমান হতে চাই बंड धर्म कदियानी धर्म इन नष्ट तुम जो विश्वास करो 
আর নতুন করে কালিমা বলে মুসলমান হতে চাও তাহলে তুমি আসো তোমাকে ওয়েলকাম আমরা জানাবো মদুর সাহেব ওনার প্রোগ্রাম ছিল বানিয়া সঙ্গে মুহাদ্দিসে হবিগঞ্জি আমাদের মাথার তাস ওনাকে সামনে রেখে সে সবার সামনে কালিমা ভরে মুসলমান হইছে আল্লাহ তার হেদায়েত করছে কথা কোন ঠিক কিনা কয়েক বছর চলল হঠাৎ কইয়া আরেকবার তার আগের জায়গা কুকুর লেজ গিদিয়া মাছ দিয়ে যেমন সুজা হয় না হে আরেকবার ওই পথ ধরছে শুনছি বানিয়া সঙ্গে অনেক মানুষদেরকে নাকি বুঝাইতে আছে কাদিয়ানিরা আমাদের নবীকে শেষ নবী মানে না আমাদের নবী হলেন খাতামুন নবী লা নবী আবাদি নবী বলেন আমি হলাম সর্বশেষ নবী আমার পরে আর কোন নবী আসবে না কেউ যদি নবী দাবি করে তাহলে সে হলো বন্ড নবী কথা কোন ঠিক না সে কি আপনি রেখে দেখুন আমাদের আমাদের নবী কি নবী কথা কোন কি নবী এই নবীর পরে কি আর কেউ নবী আসবে বলেন আসবে বিশ্বাস আছে আপনাদের কেউ যদি বলে আর এই কাদিয়ানি কি যদি শেষ নবী বলে তাহলে আমরা তাকে কি বলবো সে হলো বন্ড কথা বলেন ঠিক কিনা বানিয়া সঙ্গে উলামায়ে کرام আরেকবার প্রতিবার শুরু হয়ে গেছে এখন শুনছি কয়েকদিন আগে এখন বাগজে আরেকবার কয়েকদিন পরে আইব কাদিয়ানি আমাদের নবী কি যারা নবী মানবে না এরা যদি আমাদের ভাই যারা কালিমা বিশ্বাসী এদেরকে ভুল বুঝাইয়া যদি কাদিয়ানি বানাইতে চায় তাহলে এই বিয়াদবকে প্রতিবাদ বিয়াদবকে শায়েস্তা করার জন্য যদি বড় হুজুর নেতৃত্বে ডাক দেওয়া হয় তখন কি আপনারা আছেন বিয়াদবকে শায়েস্তা করার জন্য কারা কারা যেন হাত তুলে দেখান আল্লাহ সবাইকে কবুল করে জোরে বলেন আমিন জোরে বলেন আমিন হাত নামান দুঃখের কথা গীতা কইতাম ও নিজে আপন সুমন্দি এটা হয়ে গেছে এখন লামা জাবি এটা মা জাম মানে না এটা কো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই শরীর কি কথা নাউজুবিল্লাহ কো এরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ মানে না আমরে কি তা কোন কেউ যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ মানে না তাহলে কি তাকে মুসলমান বলা যাবে কথা কো মুসলমান বলা যাবে मुसलमान गोटा विश्व समस्त मुसलमान ना निर्दित पार्श्वर्ती भारत देखें अपना सुन मन এই ভারতে মুসলমানদের কেরা ভারত থেকে বিদায় করা সর্বন্ত করতেছে মুসলমান ভারত রাখা যাবে না চতুর্থিক থেকে আমাদের উপরে হামলা অতএব আমরা যদি আমাদের ঈমান আমল ঠিক রাখতে চাই একটু ফিকির করার দরকার আছে আমার ঈমান কে লইটা লয়ে যায় আমার ঘরে ঈমান চুর কোন দিক দিয়ে দুখে আমাদের একটু চিন্তা করার দরকার আছে না নাই 